Thưa quý vị, đến thời điểm này, tất cả các trường đại học đã hoàn thành công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1. Trong số các trường đã công bố điểm chuẩn năm 2022 thì Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội giữ mức điểm chuẩn cao kỷ lục. Dù không có ngành chạm đỉnh 30 điểm trên tổ hợp mà C00 như năm ngoái nhưng vẫn nằm trong top các trường có nhiều ngành điểm chuẩn ở mức rất cao của năm nay. Năm nay cũng ghi nhận mức điểm chuẩn các ngành khối xã hội tăng cao đột biến trong khi khối ngành kỹ thuật lại giảm. Từ thực tế này thì các chuyên gia giáo dục cũng cho rằng đa dạng các hình thức xét tuyển đại học phát huy tính tự chủ của các trường là xu thế tất yếu. Ngoài điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì còn có các phương thức xét tuyển bằng học bạ, kỳ thi đánh giá năng lực hay là xét tuyển ưu tiên, xét tuyển theo các chứng chỉ quốc tế. Các nhìn chuyên gia ngày hôm nay với khách mời là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ lý giải và phân tích cụ thể hơn về vấn đề này. À, xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an dân ngày hôm nay. À, thưa ông, à, trong những ngày qua thì có lẽ là cái thông tin về việc các trường đã công bố điểm chuẩn À, chúng tuyển bài học nguyện vọng 1 thì là thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận đặc biệt là các bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh à, Câu hỏi đầu tiên dành cho giáo sư tiến sĩ là năm nay chúng ta có thể thấy rằng là điểm chuẩn của các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội thì có vẻ là tương đối ổn định à, so với năm 2021 Tuy nhiên cũng có những cái tổ hợp thì điểm chuẩn đang tăng cao khoảng 2 điểm Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là một số những cái ngành uh, rất cao như là ngành báo chí học uh, của Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thì có cái điểm chuẩn lên tới 29 9 điểm, một cái khối điểm rất là cao. Ông có thể lý giải rõ hơn về con số này. À, vâng, trước hết xin chào các quý vị khán thính giả của Đài truyền hình Công an Nhân dân. Có thể nói là năm nay, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2022 về cơ bản là ổn định như với năm 2021. Và đến giờ phút này, có thể nói là công tác tuyển sinh của Đại học Gia Hà Nội. Và tôi tin rằng của nhiều trường, tôi nói là đã thành công tốt đẹp, đặc biệt là những trường có uy tín. À, riêng về câu hỏi đối với một số ngành, ví dụ như là Hàn Quốc, Hàn Quốc học, rồi là quan hệ công chúng rồi quốc tế học của trường sự nhân văn tại sao điểm cao như thế và quả thực là điểm cao là 29,95 và cũng phải nói thực với <cười> truyền thông là nếu đấy là cái tỷ lệ mà khi mà ban chỉ đạo quyết, quyết định gọi là đến 118% còn nếu như cái dự kiến của hôm trước hội đồng tuyển sinh đến 107% thôi thì điểm ngưỡng sẽ phải là 30 điểm thế tại sao lại có cái điều như thế này thì nó có nhiều nguyên nhân thế nhưng nguyên nhất đấy là vì là như các bạn đã biết là những năm vừa rồi thì cái điểm thi trung học phổ thông rất là cao Đấy, bởi vì đã có cái sự định hướng là kỳ thi trung học phổ thông tách khỏi thi tuyển đại học nhưng tuy nhiên là một giải pháp tình thế cho nên vẫn phải sử dụng kết quả trung học phổ thông để xét tuyển và người nói rất thực là đề thi trung học phổ thông là rất dễ so với cái yêu cầu để tuyển sinh vào đại học cho nên là có cái sự nới cái thứ hai nữa là cái chỉ tiêu và những ngành hot của đội trưởng sở nhân văn thì trên thực tế khoảng 6, 60 chỉ tiêu thôi Đấy, và như vậy là trên 50% chỉ tiêu thì đã là sử dụng là kết quả từ những phương thức khác rồi như là xét tuyển thẳng chính sách đặc thù của đại học gia Hà nội và chỉ còn tức là chỉ khoảng ba em chưa đến 30 em để chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển một kỳ thi trung học phổ thông và trong số đó thì khối C00 tức là văn sử địa là chỉ có như vậy khoảng 45% như vậy chỉ có hơn một chục em là từ cái kết quả C00 thôi cho nên đây là một nguyên nhân thứ nhất dẫn đến cái tình trạng là điểm rất là cao cái thứ hai nữa là như tôi đã phân tích về phổ điểm trên rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng như các bạn đã thấy là văn sử địa thì cái kết quả của cái kỳ thi trung học phổ thông điểm cũng rất cao về cái phổ điểm của cái môn văn trong kỳ thi trung học phổ thông một điểm 7 trở lên năm ngoái là 41% thì năm nay là 42,28% như vậy là cứ như vậy cứ hai em thì một em điểm giỏi về văn đấy môn sử đấy như vậy năm ngoái là 5,44% điểm 8 trở lên thì năm nay là trên 18% và đặc biệt môn địa lý thì 25% như vậy tổ hợp của ba cái phổ điểm môn cao như vậy thì dẫn đến cái điểm C00 rất cao và điều đó thì dẫn đến là cái điểm và một số cái ngành đấy như trên thì rất là cao và cũng một lý do thứ ba nữa đấy là những ngành đấy quả thực là điều đến những ngành hot và thu hút được sự quan tâm của các thí sinh. Vâng ạ, như giáo sư tiến sĩ vừa mới phân tích thì chúng ta cũng có vẻ như là chúng ta đang thấy một cái điểm rất là tích cực khi mà cái khối C00 văn sử địa lại điểm rất cao như thế khối ngành xã hội trong khi đấy thì khối ngành kỹ thuật thì dường như là đang thấy một cái sự sụt giảm đáng kể vậy nguyên nhân của cái tình trạng sự chênh lệch giữa ngành xã hội và ngành kỹ thuật này là gì ạ? À, tôi cho rằng là đối với ngành kỹ thuật thì hiện nay là có một tình trạng là điểm ngưỡng một số ngành kỹ thuật của nhiều ngành kỹ thuật không những chỉ ở đại quốc gia và các trường khác thì cũng giảm đi khoảng từ 1 đến 2 điểm lý do này thì cũng như tôi đã phân tích ở trên thứ nhất là nằm trong cái 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 phổ điểm của kỳ thi trung học phổ thông tôi lấy ví dụ như là điểm toán đấy thì như vậy là cái tỷ lệ điểm toán năm ngoái là 28 25,8% là điểm giỏi từ 8 trở lên thì tỷ lệ này là 21% và đặc biệt là tiếng Anh thì năm ngoái gần 20% tỷ lệ điểm 8% À, trở lên thì năm nay thì
uh, trung học phổ thông là giảm đi. Cái thứ hai nữa là cũng một nguyên nhân nữa là có rất nhiều trường kỹ thuật thì đã có kỳ thi riêng và nói thực là những ngành kỹ thuật thì là những ngành khóa học để cho nên là các trường như đại học quốc gia, đại học bách khoa và rất nhiều trường khác đã dùng các phương thức khác vào các kỳ thi riêng để đánh giá cho nên cái tỷ lệ phần trăm dành cho kỳ thi trung học phổ thông này cũng thấp đi và cái thứ ba nữa là cái phương thức tuyển sinh của bộ năm nay thì như vậy là tôi cho rằng là là với cái việc mà có cái lựa chọn như vậy thì như vậy là cái nguyện vọng thí sinh đăng ký vào những ngành kỹ thuật công nghệ cũng ít đi thì đấy là ba cái nguyên nhân mà dẫn đến cái điểm tuyển sinh đầu vào đối với ngành kỹ thuật đấy, công nghệ năm nay giảm hơn so với năm trước nhưng tuy nhiên thì đấy cũng không phải là hiện tượng phổ biến bởi vì cá biệt thì những ngành công nghệ thông tin của đại quốc gia hà nội thì rất là hot điểm tuyển sinh năm ngoái là trên 28 điểm nhưng hôm nay là 29,15 điểm điểm rất là cao đấy, và đối với những ngành đào tạo thì, um, chất lượng cao của đại quốc gia hà nội thì còn có một cái điểm ngưỡng nữa đấy là điểm ngưỡng về tiếng anh tức là các em đấy, nếu như xét tuyển bằng cái điểm và chất lượng cao bằng chứng chỉ ngoại ngữ thì cái điểm trung học phổ thông môn tiếng anh ấy, ấy phải đạt từ 6 trở lên thì đây cũng là một cái những điểm mà dẫn đến cái tỷ lệ thí sinh đăng ký ít hơn trong những ngành này. Vâng như ông phân tích thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là ở cái nguyên nhân mà thứ nhất ở những cái khối ngành như thế có cái điểm mà tuyển sinh bậc học cao như thế thì cũng một phần do là các trường thứ nhất là tự chủ này, hai là các trường đã đa dạng hóa các hình thức tuyển sinh. À, có một điểm đáng chú ý là trong năm nay thì các trường của Bộ Công an, các khối Công an thì cũng đã có một cái hình thức tuyển sinh đại học đó là dựa vào bài thi đánh giá năng lực. Vậy khi chúng ta áp dụng cái hình thức này, cái tính phù hợp của nó như thế nào ạ? Ở trước hết thì có thể nói là như tôi đã phân tích ở trên đấy, và cái kỳ thi, cái điểm thi trung học phổ thông trong 3 năm 2020, 2021 và 2022 thì có thể nói là rất là cao. Đấy, ví dụ như là văn như tôi đã nói trên thì có hai em mà em giỏi văn Đấy, và cứ nôm na tức là cứ bốn em mà em giỏi toán, bốn em mà em giỏi lý, bốn em mà em giải hòa thì rõ ràng đấy, điều này nó phản ánh tức là cái kỳ cái, cái, cái thi trung học phổ thông đấy, nó chỉ phục vụ mục tiêu cho là tốt nghiệp trung học phổ thông thôi còn là giải pháp tình thế chúng ta phải xét tuyển vào đại học chứ không căn cứ vào cái điểm trung học phổ thông để xét tuyển đại học không đánh giá chính xác được năng lực của thí sinh nữa cho nên rất nhiều trường đại học đấy, để tồn tại và phát triển Đấy, thì phải có kỳ thi đánh giá năng lực riêng của mình bởi vì một trường đại học thì muốn phát triển phải có thầy giỏi và cho giỏi và tôi cho rằng là bộ công an thì cũng không nằm ngoài cái cái tiền lệ bởi vì là những những trường hợp như điều tra rồi ngoại tuyến rồi là trinh sát những ngành khó như vậy chưa kể đến đào tạo ngành khoa học của ngành mà nếu chúng ta không đào tạo đến nhân tài thì chúng ta không thể phát triển được cho nên ý kiến thứ nhất đấy là cái việc chủ trương đổi mới tuyển sinh của bộ công an là hoàn toàn phù hợp rất kịp thời và hoàn toàn phù hợp với xu thế cái thứ hai nữa là cái tỷ lệ là 40% vẫn sử dụng kết quả trung học phổ thông và 60% đánh giá năng lực tôi cho là phù hợp. Bởi vì đổi mới chúng ta phải có từng bước, chứ ngay một lúc mà lại đánh giá năng lực thì sẽ tạo nên một bước hụt hẫng và cần có sự chuẩn bị cho thí sinh. Và cái thứ ba nữa với tư cách là một chuyên gia thì chúng tôi xem cái đề thi đánh giá năng lực của Bộ Công an thì có thể nói là đề khó, có sự phân hóa rất tốt. Và sau khi kỳ thi thì chúng ta có thể rất là vui là năm nay như vậy Bộ Công an này thì không có cái hiện tượng mưa điểm 30, không có hiện tượng mưa điểm 10 nữa thì điều này phản ánh nói lên là cái đề thi có sự phân hóa rất cao đấy và tôi tin rằng là cái kết quả của cái thi đánh giá của bộ công an đánh giá rất tốt năng lực của thí sinh và tôi cũng tin là với kết quả cái thi đánh giá của bộ công an thì cái kết quả của bài thi đấy không chỉ là có thể xét tuyển vào các trường của thuộc bộ công an đâu mà hoàn toàn các trường khác ở ngoài có thể được tin cậy để sử dụng làm kết quả tuyển sinh của mình tôi đánh giá rất cao cái chủ trương của bộ công an và cũng như là chất lượng của đề thi đánh giá năng lực của bộ công an trong kỳ thi tuyển sinh năm nay Vâng, việc là đa dạng hóa các hình thức tuyển sinh trong kỳ thi tuyển sinh học năm nay thì cũng cho chúng ta rất nhiều những cái lợi ích nhưng mà chúng ta cũng cần tính đến một cái vấn đề đó chính là chất lượng đầu vào. À, vậy phải làm sao cùng với việc là đa dạng hóa các hình thức tuyển sinh nhưng cũng phải đảm bảo chất lượng đầu vào và để cái hình thức này có thể phát huy hiệu quả hơn nữa trong các kỳ thi trong các năm sau ạ? À, vâng, thì vấn đề còn lại tức là vấn đề như vậy là tại sao lại điểm thu học phổ thông cao như vậy thì mới đây tôi có phân tích lại thì có thể thấy là nếu như 2015 điểm đánh giá năng lực của những ngành hot ấy, của Đại quốc gia Hà Nội Đấy như điểm tối đa là 150 thì những ngành như là uh, báo chí thì chỉ là 90, những ngành như là quan hệ công chúng, những ngành như là đông phương học, hàng quốc học chỉ 89,5 thôi. Và quay trở lại 2014 khi còn khi kỳ thi ba chung thì nóng nhất là ngành báo chí là 22 điểm. Thế còn những ngành khác mà hiện nay gần như điểm cận điểm tuyệt đối thì cái điểm thời gian đó lúc đấy chỉ là 20,5 điểm thôi. Như vậy có thể thấy là bên cạnh một phần nguyên nhân là do cái chỉ tiêu chúng ta do nhiều phương thức tuyển sinh khác đi. Nhưng rõ ràng là cái đề thi đấy là yếu tố vô cùng quan trọng là then chốt để việc đánh giá năng lực chất lượng đ
Thì như vậy nếu lại gây khó khăn cho các em thí sinh là nếu như các em thí sinh muốn vào nhiều trường thì lại phải trải qua nhiều kỳ thi. Và cá nhân tôi với tư cách là người quản lý công tác đào tạo rất nhiều năm thì thấy là những ngành hot nếu chúng ta không có một mặt bằng chung, tôi lấy ví dụ một ngành rất hot ở một trường khác có thể là 20 điểm, nhưng vào một ngành rất hot 29 điểm thì rất dễ để sinh tiêu cực và chúng ta phải có cái sự cầm cân nảy mực. Chứ không phải ngẫu nhiên mà có những kỳ thi đánh giá năng lực thì tôi cho rằng là cái việc xây dựng đề thi ấy, kiểu như đánh giá năng lực ấy, để đánh giá năng lực thí sinh sát với đại học. Cái thứ hai là cái sự cầm cân nảy mực, xây dựng ma trận đề thi của bộ dự đào tạo để có mặt bằng chung. Ấy, đấy là việc hết sức cần thiết và tôi cho rằng là cái việc đổi mới tuyển sinh đại học vẫn là cái việc rất là nóng, vẫn là cái việc giải quyết trong thời gian tới. Đấy, có như vậy thì chúng ta mới thực hiện được là học thật, thi thai nhân, nhân tài thật. Bởi vì như các bạn đã thấy, mặc dù điểm đạo đạt được vào rất cao, là gần 30 điểm, nhưng mà chúng ta vẫn phải nói thực là chúng ta vẫn chưa cảm thấy thực sự tin tưởng là là chúng ta tuyển chọn được những nhân tài. Thì đây là vấn đề mà chúng ta còn tồn tại và phải giải quyết trong thời gian tới Đấy, với cái việc là sử dụng là kết quả cái thi trung học phổ thông để xét tuyển đại học. Vâng ạ, một à, kỳ thi rất là khó khăn cũng đã qua rồi và à, bây giờ thì điểm thi đã có rồi, à, điểm xét tuyển cũng đã có rồi và một bước cuối cùng nữa đó chính là việc nhập học của các vâng. thí sinh ạ. Và bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày hôm nay cho đến ngày 30 tháng 9 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở hệ thống để các thí sinh có thể à, nhập học trực tuyến. Vậy giáo sư tiến sĩ có thể đưa ra những à, lưu ý gì với các thí sinh ạ? Vâng, bây giờ là thời điểm quan trọng nhất đối với tất cả các em bởi vì ngày hôm nay là cái thời điểm cuối cùng để các em nhấn nút xác định nhập học, các em sẽ quyết định vào học trường nào, ngành nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào các em và chúc các em thành công trong kỳ thi năm nay. Đấy, và cái thứ hai nữa là lưu ý các em là trong quá trình nhập học thì sẽ luôn luôn đấy, bằng cái kinh nghiệm tuyển sinh của mình luôn luôn có những sai lệch về thông số đấy, về những đối tượng tuyển sinh thì tất cả những cái điều gì mà sai lệch thì các em kịp thời thông báo với địa cơ sở dục đào tạo với địa bộ phận thường trực của bộ dục đào tạo để có cái sự sửa và khắc phục và xin chúc các em tại nguyện đỡ ước mơ trong kỳ thi tuyển sinh năm nay. Xin cảm ơn đài truyền hình công an nhân dân. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Đức trong chương trình ngày hôm nay và cũng chúc cho các bạn thí sinh sẽ có những cái năm học rất là thuận lợi trên bước đường đại học. Và bây giờ thì cũng xin được gửi lời cảm ơn tạm biệt giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Đức ạ. Vâng, xin cảm ơn. Chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay sẽ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác.